我儿子要想从跟班变成驸马，难。不，这是你不会教儿子。嗯、怎么着，还得我出马吗？哟，得了吧，儿子。哎呀，你说咱们两个老江湖啊，关键时候啊，必须做定海神针。从二十几岁看你到三十几岁，我原本想你已经成熟，我没想到还是这么沉不住气。怎么了？谈了女朋友，想隐退？男人没事业，不好。我这种人，哪有资格交女朋友？我觉得这是有什么童年的本事啊？综艺节目，这是个接触媒体、提升知名度的好机会。有空了，我去查一下，这个背景到底什么样。得查。如果我们的无人机能在这个节目上展示，那可比登头版广告有用多了。嗯，无人机航拍，这创意绝了呀！嗯，你是最知道我的，钱要赚，但是有些东西不能碰。但是安姐，你也忘了一点。我跟大哥不一样，出了任何事儿，我会一个人担着。我不会让你们出事。看来你要做什么？知道就好了。帮我盯着点这家新公司的装潢，我的喜好，你知道的。他和十月向来不合，倒是知道，一直在为别人做嫁衣。十月这阵子的日子过得太舒服了，得找个死对头牵制着他。我不想知道，是因为我相信你，你永远没有必要拿起他人来试探。我答应，我不会再无缘无故的消失。毕竟是自己家的东西嘛，等把它养大了，喂肥。再一口吃掉的，这才能证明你的眼光是好的，也不枉你去极客飞行玩了这一趟。这就当我回国送给你的大礼。玉树临风，英俊潇洒啊！啊，我今天在公司里就是逗你耍乐的，效率效率呢 ？Q， 哎，不是我说你。参加真人秀那是你的私事，能不能不要影响工作？不影响，不影响。我要的夜跑视频呢？重新剪辑了没有？我说过多少天了，一定要把侧重点放在飞行器的跟拍性能上面。我们要趁现在这个势头再做一轮营销。马上，马上就做，马上啊！反正咱俩都这关系了，还是赤诚相见来的舒服。咱俩什么关系就赤诚相见？反正你又不把我当女人。我也不把你当男人，哎，嘿，我不把你当女人，对不对？你哪女人？所以我才向你请教啊，怎么改变呀？为什么改变啊？为了谈恋爱啊！我当然想，我就想把儿子放在身边，永远看着。你说啊，咱们在外面拼事业，为谁啊？不都是为他吗？我啊，肯定得走在他前面。说实话。我就是想让他难受，我想让他想我，怀念我。玩弄南家三小姐的人，是你十月；和极客飞行作对的，也是你十月。这跟我安宁有什么关系呢？这就是他的野心啊！他需要一条忠心的狗。你干嘛一上来就要把人家搞得你死我活？最后鹿死谁手还不知道呢？你的意思是，利用 Wins 的身份，暗地帮极客飞行铺路，光明正大。逢场作戏罢了。我跟十月的感情，我心里有数。老大，我真的对你有动心了吧？我看不止，豁出命。明明守着这座金山，还要四处要饭，好心痛。
既然要用夜跑视频，又要用古董的形象，我觉得近景还是得剪吧。最后最好剪一个十月跟无人机一起的画面，要把它剪成一个完美的男神，这样才配得上我们极客飞行的无人机。是，咱们现在需要曝光率，但是不能让别人以为把飞行器飞起来就是研究。我们是研究员，不是飞手。老大，你这样一来。别人就把咱们的飞行器当成真正的玩具了。你告诉我，除了这次机会以外，你有什么机会能让我们展示我们的无人机？这追女孩得主动点儿，脸皮厚点，动静大点，经济多点，哪个女孩不喜欢？你怎么胳膊肘往外拐？你最好把你那些惯用的泡妞剑给我收起来。我不会拿极客飞行的未来来开玩笑，你也不会想航拍失败吧？安姐把整个场子都包了，她说：“她说什么？她说是为了你。”我怎么讲那么多人？直接跟我说一声，我就把这事儿给您办了。安姐，您可算是回来了呀！要不再，还是要翻天了！这不行，这小子，说把我们哥儿几个踢了就踢，一点情面都不给啊！等等，安姐多年过去了，真是一点都没变，还是那么好看的张脸，身材也还是很棒。那个视频我看了，而且拍的很帅，但是有很多优点没有拍到，这些优点应该也只有我知道。看了那个视频，把我当成不上网的老古董吗？一个热门视频，当然是可以看的。这放那边啊！报了呢，全齐了。准备好了，出发吧。Q 哥呢？肯定是睡懒觉呢。我要是老板，这口真甜死。他要篡位啊 ！Q 哥是节目组的嘉宾，已经去彩排了。Q 哥今天什么造型啊？我还特地从家里带了自然堂的素颜霜，保准他容光焕发。科学怪咖，本色出演。难怪老王这素颜也帅。哪个女孩没有秘密武器呀、啊？这不夸你啊！准备好了吗？车队已经到了。你今天看起来很精神啊！大家先别走，我有一个重要消息要宣布。哦，先把箱子放一下。车队已经到了。哥们，再等会儿。就在刚才
。YIV 公司终于同意和我们接洽 VI 的合作了，而且还是主动联系了我们，太好了！这么高冷的公司能主动找我们，说明你做了不少工作，辛苦了。我觉得这次啊，主要是因为夜跑视频的反响热烈，再加上真秀的合作，他们想忽视我们也难啊！啊，还是多亏了十月这次在关键时刻给基克加了分。哪天谈判啊？三天之后。那这样，你主要负责 VIV 的谈判，我来带队去节目组，保证一切顺顺利利的，让你谈判更有底气。还有两天时间，我跟你们啊一起进趟组，然后再商量一下如何应对。那也好。出发吧，走。看来极客的水逆是彻底结束了。这只是刚开始，后有滋大惊险。走茶放的太久，花香味儿怎这插花真的是门艺术啊！表面上看起来是随意搭配，但实际上却是按部就班。无论你插的或高或低，可是它的根茎。都会被牢牢禁锢在这个花瓶，这就跟培育人是一样的吧？只要你能拿得住他的命脉，无论他是招蜂还是引蝶，都是那么一阵子。你说我说的对吗？花和人都是您的，想怎么打理？本来又不是看您的心情。再说，这花现在打理的已经很好了。对呀、啊，这么精心培育出来的东西，我怎么能那么容易的拱手让人？十月人呢？在剧组。在打德夫呢。可是好久没玩这个，约了几个媒体的朋友，估计是在为极客飞行造势作秀。那我们要不要帮他一把呢？至少帮他把这部戏演完整。极客飞行要进军 VR 里，正在接触 VIV 公司。你看，我们要不要先下手为强？不用，夺走到手的东西，才会让人痛彻心扉。他们现在是不是越来越喜欢我？郝师傅，你就把你送来的这些花都服务好了就行，别的你也别多想。花儿你放心啊，我郝杰送的花儿啊，是一条龙服务。如果他们要死了，我得多心疼啊。那你就把这些花都搬走，人家从外面看我这宠物店里放了这么多花，人家还以为我是花鸟市场呢。那你呢？什么？是不是也喜欢我的人？我这人最不擅长拒绝。啊，擅长什么？我擅长
给狗嘴，给人缝嘴。我怕你能太好，这还得带心脏。小白怎么还没来？他们家被林作阳救上了。我吧，就喜欢你对我爱理不理，但是又不轰动你。我一会儿带老二去找学院，一起。南桥也在那儿。你有没有一种想两口周末出去逍遥的感觉？我没有这种狩猎基因，生不出这种儿子。那你有什么基因，我们就生什么孩子呀？你说什么呢你？我说，生孩子。好好开你的车。好。我谈判能这么顺利，所以说现在这综艺节目，这真人秀一拍啊，给咱极客分行大大的打了个广告。那之前是谁傲娇啊，一直不肯参加？可以，咱你晚点跟我去趟剧组，我也去事儿，得当那个老大的去。好啊，真不知道老大一个人奋斗在剧组，哎，怎么样啊？啊，老大这么没日没夜，真不容易。看。还努力，天才就是这么淬炼的。哈，我说你们俩呀，一个是毒蛇，一个受虐，看怎么办的呀？要不你们 Q 哥的名义去赌麻将间？我可不敢嫁给他。说的谁敢娶你？不对啊，你什么意思？你凭什么不嫁我啊？啊，你给我解释清楚，要不别非嫁我，你说给我解释清楚。我现在每天过的都是恶语相加、备受摧残的悲惨生活，嫁给你。我还不想早死早成。我跟你说，我这叫挫折教育，你懂吗？起来！你你给我解释清楚，要不别回家，我告诉你啊，听见没有？不是，你要去哪儿？去哪儿？今天我不回家，不顺路，稍微不了您了，师傅，不是开车。你不回家，你不回家，你去。配备的酒水单，还有人员开支单。哎呀，你这天天不在店里，店里的生意可一天不如一天啊！你最近对那南桥姑娘，好像不止动心这么简单吧？你说什么动心？听不懂。动心无非就是见色起意。顶多算得上视觉上的感官刺激，但是最近对你的观察，你好像不止动了心，还动了情。有没有动心关你屁事？怎么就不关我事儿了？你要这么说，我得跟你说道说道。如果说动心是出于本能的欲望和冲动，那么动情就是你对他的情感依赖程度。我只关心有理有据的结论。那行，那我这么跟你说，如果说你第一次见他的时候，在地库，那个咱们算动心。那你后来又搬家又投资又当股东，那就是你慢慢走向动情的胜利。所以说我的结论，我的结论呢，就是你这个月，如果业绩还不达标的话，你不用再进来我这个房间了，你也不用再上班了。我
知道了。我也不来真会替老大省钱啊！哎，你闻到什么味儿了吗？什么呀？哎呦！我手环在里面充电。我想充电。哎呦！拿命过去！哎哎哎！拿命过去！拿命过去！哎呦！拿命拦着我！忙吗？是，确实有点忙。极客飞行最近跟真人秀合作，关于航拍技术，我要去盯一下。你说的，要吃掉它，养得越肥越好。我约了一家极限运动视频网站的人在会议室呢，你去见见吧。这么晚还有客户？不管什么条件，一律应下。收购价是十，他们非要二十。钱不是问题啊，时间才是最重要的。我忘了，你最缺的不是钱。你要替南桥养肥极客，我当然要替你壮大 wings 了。现场有我们的人。十月为了让南桥的公司打入影视圈，费了不少功夫。追姑娘吗？虚情假意得有，真金白银，更少不了啊。赵雨晴那边已经签字了。去清醒梦境。我去备车。
么没人告诉我？为什么没人拦着长津雄和冷红英？那天到底发生什么？你都一五一十的告诉我。快说呀！张嘴闭嘴就是长津雄，你都知道有人受伤了，怎么不问问我有没有事儿啊？您老人家能坐在这儿看十月的视频，肯定没事儿。这恋爱中的女人啊，精神食粮，能够治愈一切。我就知道来问你，还不如打电话来的直接。你也不问问我去哪？你不是要去天台十分吗？啊。再能干的女强人，一谈恋爱，居然都不在现场。老大。你终于承认你是女魔头了。哎，飞哥。他心心念念那个人不在身边，总要犯点相似。要我说呀、啊，就是无病呻吟。这夜夜爆满的酒吧是他的吧？这日日赚钱的汽车飞行也是他的吧？啊，就连安检在城里说还要什么自行车？那要是我呀、啊，我睡觉都给偷着了。哎，你别在他面前提安全了，他现在正记着呢。啊，那肯定的。这石哥现在跟南桥，这安检呢，只能算过去的光辉一笔。你说这俩人要是撞上，想想怎么但是该怎么说怎么说。这安检对石哥确实不错。有一次你没在这儿，安检在这儿梆叽摔了一酒瓶子，然后放了一句狠话：谁要是对石玉有一分不敬，我安宁我们十倍。哎，说我嫂子嫂子早啊。哎呦，安检。七月在吗？在呢，我带您过去。哎，带安姐先去包房吧，我听你叫雪姐。好结实吧？是。安总。不用那么客气，随时十月叫我安姐就好。魏英子，以后还要你多多帮忙，我等你们俩好消息。不用招呼我了，我自己去找。谁敢对十月不敬一分，我安宁就还他十倍。这事儿哪有那么简单？哎，这安检亲自给的权利，这石哥可以大放手脚，不好吗？权利跟义务，什么时候分个家？义务就是赚钱，这事儿对于石哥来说太简单了。给安宁赚钱，那是最难的事儿。什么意思？同样一根稻草，可以救你。也可以压死，什么鬼呀、啊？哎，知道了，知道了，抱抱我，气泡水，你都买好了。马上就好。兄弟，你不是公司吗？你晚来了一步，小乔已经去了 VIP 了。你往那边走，快走几步，这么慢就追上了。你跟着我干嘛？你不会是想玩着急去怀疑那些吗？你没那水平，你不趁着小乔还活着的时候乘胜追击？我来找你，就这么着急跟我走？错啊！您那火场救人的英雄壮举，已经传遍整个公司。本来下一节课我还想教你如何在没有危险的情况之下制造危险，没想到他机会提前来了。这一招是不是就叫做英雄救美？所以你来找我是想向我请教下一步该如何出手
，是来解除师徒关系的。我看到南桥，在冒着火星的灰烬里寻找手环，那是他和十月唯一的联络。其实那个手环是可以适配公司所有的产品的。那不是我们认识的那个，永远理智的南桥。唉，他就算是铜墙铁壁，也有害怕的时候。可能是这次火灾来的太突然了，他他害怕了。那是爱上了十月的南桥。你打算放弃吗？我先来找他。常建雄，你想清楚了吗？死追的任务我已经完成了，因为我已经彻底死心了。这死心了和伤心了还是有着本质的区别。如果你是死心了哈，我绝不再劝你一句。可如果你只是伤心，那……我只是希望南桥可以随心所欲，爱他想爱的人。做他喜欢的事。关于十月的传闻，你听说了？风言风语总会听到一些，他不会让南桥受到任何的伤害。这是他承诺过我的。可我奇怪的是，为什么十月一直躲着南桥？因为他也真心的爱上了南桥。既然都是真心，那更应该公平的竞争一下了。我和十月之间没有任何的公平可言，我随意就能得到的生活，是他用尽了七年时间，打碎了牙齿吞到肚子里才得到的。你现在把小乔放手送上，你放心吗？我之前一度是擅自主张跟他做决定，这一次，我退出。我真不懂你了，哎，当初你跟十月都打成那样，现在怎么变成彼此成全了？我不知道你们俩之间发生过什么，即使是有过不愉快的过去，你也没必要拿这个过去来惩罚现在吧？你懂这么多大道理，什么时候也教一教自己？我教我自己什么呀？谁都知道我问题过得挺好的。不愁钱花，朋友多的是，大把人追。实际呢？实际，我很享受现在的单身生活。别逞强。所有的人都说我很坚强，就你让我别逞强。还以为你会在公司呢。工作累了。说的没错，这里确实是可以让人的心静下来。想不到这么多年过去了，外面也装潢了几次，这里竟然一点都没变。当年我们最美丽的，就是这个九九。动哪儿，也不想动它。有其他女人来过这儿吗？没有。进行梦境开业的时候，我存了瓶酒在这儿的。你的那瓶酒。我记得应该还存在那边，我帮你去拿。不用了，就让它放着吧。我想，等到十年、二十年之后，我还可以看到那瓶酒，被你深深的藏在最里面。白头如新，青盖如故。当时你跟我说这话的时候。我不太懂，现在懂了，才知道这话
，到底有多沉？你对我的恩情，我这一辈子一定会记住。那到底是恩多一点，还是情多一点？今天穿的这么隆重，肯定是有什么场合。我帮你挑一瓶酒。故人重逢，又有好消息分享，谁要开一瓶酒？故人重逢，这瓶酒适合。你应该问我是什么好消息。如果你说的故人是我，又是好消息的话呢？这瓶酒，我们现在就开。我请。我离婚了。对方一签字，我就马上跑来告诉你。什么时候的事？回来之前提交的离婚申请。曾经让你看着我的背影，很对不起。现在我回来了，你还在的，对吧？嗯突然想起还有事，先走了。这瓶酒也先存着，下次来我家好好。我们有很多时间可以喝的。曲终人散，挥挥手说准是我做你的。这次回来，我不会再走的。记忆，我们的差距，我们这样一种。可惜我不能化作都记着，谁对十月一分不尽，我安宁十倍奉还。十月，玩够了，就该回来。跟了我这么久，你还真是一点都没变。不过，我就是喜欢你这个家，千万别跟。以前我不懂事，经常惹麻烦，现在不一样，总得做点明白的事。想念。是与几个飞行这个？留恋。就当我回国送给你的大礼。我跟你说过，你要玩，我会陪你玩。你要吃掉它，根本不累。只是我一直在想，你知道他父亲，你对南家又这么了解，可能会有几分情谊，为什么不给他们一个面子？这面子你让我怎么给呢？同行竞争这是很正常的呀。再说，玩弄南家三小姐的人
是你十月，和吉和飞行作对的，也是你十月。这跟我安宁有什么关系呢？干什么呀？是不是有什么新动作？他来跳酒。什么酒？非要来酒窖，亲自找你不可。你非要从我嘴巴里撬出什么答案，你才满意？